யூனிட் டூ சமூகவியலும் கல்வியும் சமூகவியல் என்பது மனித சமூகத்தின் வரலாற்றை விஞ்ஞானபூர்வமாக அறிந்து கொள்கிற கல்வி வரையறைகள் பாரி சுகர்மேன் கூற்றுப்படி மனிதர்கள் சமூக குழுக்களாக வாழத் தொடங்கியதன் விளைவாய் தோன்றிய மனித நடத்தைகளை புறவையத்தன்மையோடு ஆராய்தலே சமூகவியல் ஆகும் டிபி போட்டர்மூர் கூற்றுப்படி சமூகவியல் என்பது வலைப்பின்னல் போன்ற தொடர்புகள் கொண்டு விளங்கும் எண்ணற்ற சமூக அமைப்புகள் மனித குழுக்கள் ஆகியவற்றால் உருவாகிடும் சமூகம் என்பதில் வாழ்வதன் மூலம் மனிதன் பெறும் முழுமையான அனுபவங்களை ஆராய்வதாகும் மேலும் குடும்ப உறவினர்கள் கிராம நகர வாழ்க்கை முறை போன்ற அனைத்து அம்சங்கள் பற்றியும் ஆராய்வதில் அது கவனம் செலுத்துகிறது என்று டிபி போட்டமூர் கூறுகிறார் கல்வி சமூகவியல் கல்வி செயல்முறை என்பது ஒரு சமூக செயல் என்பதாகும் அதாவது கல்வி மற்றும் சமூகம் என்ற இரண்டின் தொகுப்பு தான் கல்வி சமூகவியல் வரையறை டபிள்யூஆர் ஸ்மித் கூற்றுப்படி கல்வி சமூகவியல் என்பது சமூகவியலின் விதிகளையும் முறைகளையும் கல்வி பிரச்சனைகளுக்கு விடைகான பயன்படுத்துவதே கல்வி சமூகவியல் என்று டபிள்யூஆர் ஸ்மித் கூறுகிறார் பேராசிரியர் ஃபேன் கூற்றுப்படி கல்வி சமூகவியல் என்பது நிறுவனங்கள் சமூக குழுக்கள் சமூக முறைகள் சமூக தொடர்புகள் ஆகியவற்றால் தனி மனிதன் அடையும் பயன்களை விவரிக்கும் சமூக அறிவியலே கல்வி சமூகவியல் என்று பேராசிரியர் ஃபேன் கூறுகிறார் பேராசிரியர் டாட்சன் கூற்றுப்படி கல்வி சமூகவியல் என்பது மனித ஆளுமை வளர்ச்சிக்கும் கல்வி முறை எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை சித்தரிக்கும் சமூக அறிவியல் என குறிப்பிடுகிறார் குல்ஃப் என்பவரது கூற்றுப்படி கல் கல்வி சமூகவியல் என்பது கல்வி நிலையங்களை சமூக நிலையங்களாக கருதி ஆராயும் அறிவியல் பிரிவே கல்வி சமூகவியல் ஆகும் பின்னே செலினி கூற்றுப்படி கல்வி சமூகவியல் என்பது கல்வி பிரச்சனைகளுக்கு சமூகவியலின் அடிப்படையில் விளக்கம் தரும் இயலே கல்வி சமூகவியல் மேலும் கல்வி முறை சமூக அமைப்பினை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி என்று பின்னே செலினி கூறுகிறார் ப்ரவுன் என்பவரது கூற்றுப்படி கல்வி சமூகவியல் என்பது தனிநபருக்கும் அவரின் கலாச்சார சூழ்நிலைக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை பற்றிய கல்வி என்று ப்ரவுன் கூறுகிறார் கல்வி சமூகவியலின் தந்தை சோசியாலஜி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஃபாதர் பேராசிரியர் ஃபேன் ஜாதி ஜாதி என்ற சொல்லுக்குரிய ஆங்கில சொல் போர்ச்சுகீசிய சொல்லான கேஸ்ட் என்பதிலிருந்து உருவானது கேஸ்ட் என்பதன் பொருள் குடும்பம் அல்லது வம்சம் என்று கருதப்படுகிறது ஜாதி வரையறை ஹரிட்டன் என்பது கூற்றுப்படி சாதி மனிதனின் நிறம் இடம் இயற்கை அமைப்பு முதலியவற்றை கொண்டு இந்தியாவில் உள்ள மக்களை பிரிவுகளாக பிரித்து வைத்துள்ள நிறுவனம் என்று ஹரிட்டன் கூறுகிறார் சிஹெச் கூலி என்பது கூற்றுப்படி ஜாதி என்பது When a class is somewhat strictly hereditary, we may call it as caste. Samuga Mayamadal Varayarai Samuga Mayamadal Enbadu Oru Thani Manithan Avonudaya Samudayatthudanum Samuga Kulukkaludanum Enaindu Narpayan Alikka Koodiya Vagayil Pangaduttu Kolvudar Kaga Avatin Palakka Valakkangalayim Theramayalayim Nambikkayalayim Karuttu Madhrikalayim Kattu Kolludukura Oru Chikkalana Oodatta Chayarpangu Aagum சமூக மயமாதல் ஊடாட்டத்தின் வாயிலாக ஏற்படும் ஒரு சமூக நிகழ்வு வரையறை போகார்ட்ஸ் என்பது கூற்றுப்படி சமூக மயமாதல் என்பது பொதுநலம் கருதி கூட்டாக இருந்து குழு பொறுப்புணர்ச்சியை வளரச் செய்யும் செயற்பாங்கே சமூக மயமாதல் என்று போகார்ட்ஸ் கூறுகிறார் டபிள்யூ எஃப் ஆக்பன் என்பது கூற்றுப்படி சமூக மயமாதல் என்பது தனி மனிதன் குழுவின் நெறிமுறைகளுக்கு ஏற்ப நடந்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ளும் வழிமுறையை உணர்த்தும் செயற்முறையே சமூக மயமாதல் என்று டபிள்யூ எஃப் ஆக்பன் கூறுகிறார் கிரீன் என்பது கூற்றுப்படி சமூக மயமாதல் என்பது ஒரு குழந்தை பண்பாட்டின் உட்பொருளை அறிந்து கொள்வதோடு மட்டுமன்றி தனித்தன்மையுடன் ஆளுமை வளர்ச்சியை பெறும் வழிமுறையே சமூக மயமாதல் என்று கிரீன் கூறுகிறார் வில்லியம் ஆக்பன் என்பது கூற்றுப்படி சமூக மயமாதல் என்பது ஒருவன் தான் வாழும் சமூகத்தின் கோட்பாடுகள் விதிகள் வரையறைகள் இவற்றிற்கு தக்கவாறு தன்னுடைய நடத்தை எண்ணங்கள் ஆகியவற்றை அமைக்கும் முறையே சமூக மயமாதலின் தன்மை என்று வில்லியம் ஆக்பன் கூறுகிறார் சமூக மாற்றம் என்பது மக்களில் பெரும்பாலோருடைய வாழும் முறையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை சமூக மாற்றம் என்கிறோம் 
சமுதாயம் என்பது பல மனிதர்கள் அவர்களுடைய பொதுவான நோக்கங்கள் லட்சியங்கள் மதிப்புகள் இவற்றை உள்ளடக்கியதாகும் தற்போது நிலவும் சமுதாய செயல்கள் மற்றும் அமைப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களினால் சமுதாயம் விலகிச் செல்கிறது இதுவே சமுதாய மாற்றம் எனப்படும் சமுதாய மாற்றமும் பண்பாட்டு மாற்றமும் வேறல்ல இரண்டும் ஒன்றே சமுதாய மாற்றம் என்பது தனி மனிதனின் கருத்துக்கள் மனப்பான்மைகள் மற்றும் மதிப்புகளில் நிகழும் மாற்றமாகும் சமுதாய மாற்றம் வரையறைகள் சர் ஜோன்ஸ் என்பாரது குற்றுப்படி சமுதாய நிகழ்வுகள் சமுதாய செயல்கள் சமுதாய நிர்வாகம் அமைப்பு இவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அல்லது வித்தியாசங்களை விளக்குவதே சமுதாய மாற்றமாகும் கில்லின் மற்றும் கில்லின் என்பாரது குற்றுப்படி சமுதாய மாற்றங்கள் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வாழ்க்கை வழிமுறைகளாலானது புவியியல் நிலைகளுக்கேற்றவாறும் மக்களின் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஏற்றவாறும் மாறுதல் அடைவதே சமுதாய மாற்றம் என்று கில்லின் மற்றும் கில்லின் கூறுகின்றனர் மெக்கல்வர் என்பவரது குற்றுப்படி சமுதாய மாற்றம் என்பது சமுதாயத்தின் வடிவிலோ அல்லது சமுதாய நிறுவனங்களிலோ அல்லது அதன் உறவு முறைகளிலோ ஏற்படும் மாற்றம் என்று மெக்கல்வர் கூறுகிறார் மாரிஸ் கிரீன்ஸ்பர்க் என்பாரது கூற்றுப்படி சமூக மாற்றம் என்பதால் அறியப்படுவது சமூக அமைப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களே என்று மாரிஸ் கிரீன்பர்ஸ் கூறுகிறார் ஆக்போன் என்பது குற்றுப்படி சமூக மாற்றம் கலாச்சார மாற்றம் ஒன்றாக இணைந்தே ஏற்படுகிறது என்று கருதுகிறார் சமுதாய மாற்றம் என்றாலே பண்பாட்டு மாற்றம் என்றே பொருள் கொள்வதாக கூறும் அவர் பண்பாட்டின் இரு கூறுகளான பொருள் சார்ந்த பண்பாட்டு கூறு பொருள் சாரா பண்பாட்டு கூறு ஆகியவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் விளைவதே சமூக மாற்றம் என்று ஆக்பன் கூறுகிறார் கே டிவைஸ் என்பாரது கூற்றுப்படி சமூக அமைப்புகளில் அதாவது அவற்றின் கட்டமைப்பு மற்றும் பணிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களே சமூக மாற்றம் என்று கே டிவைஸ் கூறுகிறார் சமூக மாற்றத்தின் இயல்புகள் கல்வி எவ்வாறு சமுதாய மாற்றத்திற்கு சூழலை விதைக்கிறது என்பதை புரூக்வர் எரிக்சன் ஆகியோர் கீழ்கண்டவாறு விளக்குகின்றனர் அரசு கல்வி சமுதாய மாற்றம் கல்வி மதிப்புணர்வு சமுதாய மாற்றம் சமயம் கல்வி சமுதாய மாற்றம் தகவல் பரிமாற்றம் கல்வி சமுதாய மாற்றம் ஸோ இவைகளின் மூலமாக சமூக மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது என்று கூறுகின்றனர் முறைசாரா கல்வியினை பதினைந்து முதல் முப்பத்தைந்து வயது உள்ள கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு அளிப்பதில் மத்திய அரசு தீவிரமாக உள்ளது நாடெங்கும் திறக்கப்பட்டுள்ள அரசு நவோதயா பள்ளிகளில் கிராமப்புறத்தில் உள்ள அறிவான்மை குழந்தைகளின் கல்வி வளர்ச்சி மேம்பாடு அடைந்துள்ளது புத்தரின் சமய கருத்துக்கள் இந்தியாவில் நிலவி வந்த சாதிய முறைகளை ஒழித்திட உதவுகின்றது என்று சமூகவியலாளர்கள் கருதுகின்றனர் சூரிய அடுப்புகள் சாண எரிவாயு போன்ற கண்டுபிடிப்புகளை சமுதாயத்தில் தகவல் பரிமாற்றம் செய்யும் பணி கல்வியினுடையதே ஆகும் சமுதாய மாற்றத்திற்கான காரணிகள் பேராசிரியர் டபிள்யூ ஜே ஸ்ப்ராட் என்பாரது கருத்துப்படி சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகளை இருவகைப்படுத்தலாம் சமூகத்திலிருந்து சமூகத்திற்கு வெளியிலிருந்து செயல்படும் சக்திகள் சமூகத்தில் உள்ளிருந்து செயல்படும் சக்திகள் சமூகத்தில் சமூகத்தில் வெளியிலிருந்து செயல்படும் சக்திகள் எதா உதாரணம் அந்நியரின் படையெடுப்பு காலனி ஆதிக்கம் பிற பண்பாட்டு தாக்கம் நிலநடுக்கம் பெருவெள்ளம் போன்றவை சமூகத்தில் உள்ளிருந்து செயல்படும் சக்திகள் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் தட்பவெப்பநிலை மாற்றங்கள் வறட்சி பஞ்சம் உயிர்கொல்லி நோய்கள் போன்றவை சமுதாய மாற்றத்திற்கு பல காரணிகள் உள்ளன ஆக்பன் என்பது கூற்றுப்படி சமுதாய மாற்றம் முதலில் பொருட்கள் தொடர்பான பய பண்பாட்டிலும் அதன் பிறகு பொருட்கள் தொடர்பற்ற பண்பாட்டிலும் ஏற்பட்டது என்று ஆக்பன் கூறுகிறார் ஆட்டோவே என்று என்பவரது கூற்றுப்படி சமுதாய மாற்றத்திற்கு பண்பாட்டு மாற்றம் அல்லது சமுதாய மாற்றம் என்பது ஒன்றை தொடர்ந்து மற்றொன்று என மாற்றம் நிகழவில்லை அவை இயல்புகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட விளைவு என்று ஆட்டோவே கூறுகிறார் சமுதாய மாற்றத்திற்கு எதிரான காரணிகள் பண்பாட்டின் செயலற்ற தன்மை புதிய பொருட்களை பற்றிய அச்சம் மரபு வழி ஆர்வங்கள் தனிமைப்படுத்துதல் போன்றவை சமுதாய மாற்றத்திற்கு எதிரான காரணிகளாகும் சமுதாய மாற்றத்தின் விளைவுகள் சமுதாயத்தில் புதுமையாக்கம் நிகழ்கிறது சமுதாய நகர்வு நிகழ்கிறது பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது சமுதாய முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது புதிய மதிப்புணர்வுகளும் மனப்பான்மைகளும் மலர்கின்றன பாடப்பொருளுக்கும் சமுதாய மாற்றத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு 
வெறும் கல்வியால் மட்டுமே சமுதாய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திவிட முடியாது கல்வியில் வழங்கப்படும் செய்திகள் அல்லது பாடப்பொருளை பொருத்தும் அவற்றை கற்பிக்கும் ஆசிரியரை பொருத்துமே சமுதாய மாற்றம் அமைகிறது எஜுகேஷன் அ சோசியல் சப்சிஸ்டம் பொருள் சார்ந்த பண்பாட்டு கூறு மாற்றமடைவதற்கு அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளும் தொழில்நுட்ப மாற்றமும் அவசியம் இவை ஏற்படுவதற்கு அடிப்படை கல்வி வளர்ச்சியே சமூக மாற்றத்திற்கான கல்வி கல்வி ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கான கருவி சமுதாயம் என்பது சிந்தனை கருத்துக்கள் சமுதாய நடத்தை கோட்பாடுகள் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றுடன் இடைவினை ஆற்றுவதால் மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது இவை அனைத்தையும் மாற்றி அமைப்பதில் கல்வி பெரும் பங்கு வகிக்கிறது சமூக மாற்றத்திற்கான வகைகள் நாகரிக மாற்றம் பண்பாட்டு மாற்றம் சமூக உறவுகளில் மாற்றம் நாகரிக மாற்றம் கண்ணுக்கு பழிச்சென்று புலனாகும் உதாரணமாக உணவு பழக்க வழக்கங்கள் உடைகள் தொழில்நுட்ப உத்திகள் பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள் தொலை தொடர்பு சாதனங்கள் பண்பாட்டு மாற்றம் மக்களின் ரசனையில் ஏற்படும் மாற்றங்களாகும் உதாரணமாக மக்களின் அறிவு சமயம் ஆன்மீகம் மரபுகள் சிற்பம் ஓவியம் இசை நடனம் நாடகம் இலக்கியம் போன்றவை சமூக உறவுகளில் மாற்றம் நடத்தையில் ஏற்படும் மாற்றமே சமூக உறவுகளில் ஏற்படும் மாற்றமாகும் சமூக மாற்ற கோட்பாடுகள் சூழ்நிலை கோட்பாடு பயன்பாட்டு கோட்பாடு சமரச போக்கு கோட்பாடு என்று மூன்று கோட்பாடுகள் உள்ளன சூழ்நிலை கோட்பாடு தார்ஸ்டே பெப்லன் என்பவரின் கூற்றுப்படி சூழ்நிலைகளை பொறுத்தே சமூகத்தில் உள்ள அமைப்புகள் அவற்றின் நடைமுறைகள் பணிகள் மனித உறவுகள் அவ்வப்போது நிழலும் சூழலையை பொறுத்தே மாற்றமடைகிறது என்று கூறுகிறது சூழ்நிலை கோட்பாடு சமூக மாற்றம் என்பது சூழ்நிலையை பொறுத்தே நடைபெறுகிறது என்று கூறுகிறது பண்பாட்டு கோட்பாடு வெளிப்படுத்துதல் அமைப்புகளில் தோன்றும் மாற்றங்களினால் தான் நிலைநிறுத்தும் அமைப்புகள் யாவும் மாற்றமடைகின்றன ஸோ பண்பாட்டின் வாயிலாகவே சமூக மாற்றம் நடைபெறுகிறது என்பதை பண்பாட்டு கோட்பாடு கூறுகிறது மேக்ஸ் வெபர் என்பவரும் இந்த கோட்பாட்டினை ஆதரித்தார் அவருடைய கூற்றுப்படி கிபி பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டுகளில் ஐரோப்பியாவில் சமய நம்பிக்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களினாலேயே தான் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தொழில் புணர்ச்சி ஏற்பட்டு உலகம் முழுவதும் தொடர் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு மக்களின் வாழ்க்கை மாறியது என்று கூறுகிறார் இதனை மார்கரட் மீட் அண்ட் மெக்லிலாட் என்பவர்கள் ஆதரித்தனர் எனவே பண்பாட்டு கோட்பாட்டை ஆதரித்தவர்கள் மேக்ஸ் வெபர் அண்ட் மார்கரட் மீட் மற்றும் மெக்லிநாட் சமரச போக்கு கோட்பாடு பண்பாட்டு கோட்பாடு சூழ்நிலை கோட்பாடு இரண்டுமே சமுதாயத்தில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுகின்றன என்னும் கோட்பாடே சமரச போக்கு கோட்பாடு ஆகும் சமூக மாற்றமும் கல்வியும் பொருளாதார மாற்றத்தை விட சமூக மாற்றம் குறைந்த வேகத்திலேயே நிகழும் கல்வியின் மூலம் அமைதியான சமூக புரட்சியை ஏற்படுத்த காந்தியடிகள் விரும்பினார் பெண் கல்விக்காக பாரதியார் பெரியார் ஆகியோர் குரல் கொடுத்தனர் சமூக சமத்துவ கல்விக்காக டாக்டர் அம்பேத்கர் குரல் கொடுத்தார் ராஜா ராம் மோகன் ராய் கார்வே விவேகானந்தர் போன்றோரது சீர்திருத்த கண்ணோட்டத்தில் கல்வி சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளது சமூக மாற்றத்தில் ஆசிரியர்களது பங்கும் பணியும் முஸ்குரேவ் மற்றும் டெய்லர் என்பது கூற்றுப்படி ஆசிரியர்கள் சமூக மாற்றத்திற்கான முகவர்களாக மட்டுமே இருக்க வேண்டுமே ஒழிய தலைமையேற்று நடத்துபவர்களாக இருக்கக்கூடாது என்கிறார் பிரமல்டு என்பாரது குற்றுப்படி ஆசிரியர்கள் தலைமை பொறுப்பை ஏற்று நடத்தி சமுதாய அமைப்பை உருவாக்கிடவும் அவைகளுக்கு அவர்களுக்கு குடியுரிமையை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான பயிற்சியை மாணவர்களுக்கு அளித்திடவும் வேண்டும் என்று கூறுகிறார் எனவே முஸ்கரேவ் முஸ்குரேவ் டெய்லர் ஆகியோர் ஆசிரியர் சமுதாய மாற்றத்திற்கான முகவர்களாக செயல்பட வேண்டும் என்றும் பிரமல்டு என்பவர் ஆசிரியர் தலைமை பொறுப்பை ஏற்று சமூக மாற்றத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும் என்றும் கூறுகின்றனர் ஆசிய நாடகம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் குன்னர் மிர்டல் குன்னர் மிர்டல் என்பவர் ஆசிய நாடகம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் இந்த நூலில் ஆசிரியர்களின் பங்கும் பணியும் பற்றி அவர் கூறியுள்ளார் ஆசிரியர்கள் முதலில் மாணவர்களை சேர்ப்பித்திடும் முகவர்களாகவும் இரண்டாவதாக ஆசிரியர்கள் சமூக மாற்றத்திற்கான தலைமையேற்று மாணவர்களை வழிநடத்தி செல்பவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று குன்னர் மிடல் ஆசிய நாடகம் என்னும் அவருடைய நூலில் கூறியுள்ளார் சமூக இடப்பெயர்வு சோசியல் மொபிலிட்டி 
ஒரு சமூக குழுவிலிருந்து இன்னொரு சமூக குழுவிற்கு மனிதர்கள் இடப்பெயர்ச்சி செய்வதற்கு சமூக இடப்பெயர்வு என்று பெயர் சமூக இடப்பெயர்வினால் ஒருவரின் சமூக நிலையும் தரமும் மாற்றமடைகின்றன தொழில் வளர்ச்சியடைந்த சமுதாயங்களில் சமூக இடப்பெயர்வு அதிகம் இருக்கும் மலையின மக்களிடையே சமூக இடப்பெயர்வு இல்லாமலும் இருக்கும் வகைகள் பி ஏ சோராக்ளின் இரண்டு வகையாக பிரித்தார் கிடைமட்ட சமூக இடப்பெயர்வு செங்குத்து சமூக இடப்பெயர்வு கல்வியில் சமவாய்ப்பு கல்வியில் சமவாய்ப்பு என்பதன் பொருள் ஆரம்பத்தில் சமவாய்ப்பு என்பது ஒரே மாதிரியான ஒரே அளவுடைய வாய்ப்பு என்று பொருள் கொள்ளப்பட்டது ஆனால் இன்று சமவாய்ப்பு என்பது அவரவருக்கு பொருத்தமானவற்றை தேவையான அளவு கிடைக்க செய்தலே சமவாய்ப்பு என்று கருதப்படுகிறது கல்வியில் சமவாய்ப்பு அளிக்க ஆரம்ப கல்வி மிகவும் இன்றிமையாததாகும் கல்வியில் சமூகவியல் என்னும் புத்தகத்தை எழுதியவர் ஹால்சி பப்ளிக் ஸ்கூல் என்றால் செல்வந்தர் பயிலும் பள்ளி என்று பொருள் இந்தியாவில் கல்வியில் சமவாய்ப்பு கல்வியில் சமவாய்ப்பு என்று நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் சொல்லுகிறது டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கல்வியில் சமவாய்ப்பு என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் தங்களது திறமைகளை உயர் அளவுக்கு வளர்த்திட வழங்கும் கல்வி வாய்ப்புகள் என்று கூறுகின்றார் கல்வியில் சமவாய்ப்பின் அவசியம் சமூக நீதியை நிலைநாட்டிட கல்வியை ஜனநாயகப்படுத்த சமத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்க நலிவுற்ற மக்கள் சமூகத்தில் சுரண்டப்படுவது குறைக்கப்பட கல்வியில் சமவாய்ப்பு அவசியமாகும் கல்வியில் சமவாய்ப்பின்மை ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் கல்வியாளர் டாக்டர் கி வெங்கட சுப்பிரமணியம் கூற்றுப்படி இந்தியாவில் கேரள கல்வி உள்ளது மகாராஷ்டிர கல்வி உள்ளது வங்காள கல்வி உள்ளது ஆனால் இந்திய கல்வி இல்லை என்று கூறியுள்ளார் பணக்கார வீட்டு பிள்ளைகள் ஊட்டியில் உறைவிட பள்ளிகளில் பயிலும் பொழுது கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு அது கிடைப்பதில்லை கல்வியில் சமவாய்ப்பளிக்கும் முறைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டே வார்தா மாநாட்டில் இலவச கட்டாய கல்வி பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது கல்வி என்பது நாட்டுடைமையாகவும் பொதுநிலை பள்ளிகள் திறக்கப்படவும் செய்தன நாடு முழுவதிலும் பொதுநிலை பள்ளிகள் திறக்கப்படுதல் வேண்டும் கல்விக்காக கேரளா அதிக நிதியை ஒதுக்கும் பொழுது ஒரிசா குறைவான நிதியை ஒதுக்குகிறது ஊனமுற்றோர் பள்ளிகள் வேண்டும் கல்வி கட்டணமின்மை வேண்டும் கல்வி கட்டணம் கட்ட முடியாத காரணத்திற்காக பிள்ளைகள் படிப்பது நின்றுவிடக் கூடாது கல்வி கட்டணம் கட்டிப்படிக்க முடியாத காரணத்திற்காக ஒரு திறமையுள்ள ஏழை மாணவரை இந்த நாடு இழக்க தயாராக இருக்கக்கூடாது என்று வார்தா கல்வி மாநாட்டில் கூறப்பட்டது உதவித்தொகைகள் வழங்கிட வேண்டும் அனைவருக்கும் மேல்நிலை பள்ளி வரை கட்டாய கல்வி கொடுத்திடல் வேண்டும் என்று வார்தா மாநாட்டில் முடிவெடுக்கப்பட்டது கோத்தாரி கல்வி குழுவினரின் பரிந்துரைகள் தேசிய ஸ்காலர்ஷிப் தொழில் கல்வி ஸ்காலர்ஷிப் வெளிநாடுகளில் சென்று படிக்க சிறப்பு ஸ்காலர்ஷிப் மற்றும் கடனுதவி திட்டங்கள் வேண்டும் என்று கோத்தாரி கல்விக்குழு பரிந்துரைத்தது இடைநிலை அளவில் பெண்களுக்கு தனி பள்ளிகள் வேண்டும் என்றும் பகுதி நேர ஆசிரியர்களை பணியமர்த்துதல் வேண்டும் என்று கோத்தாரி கல்விக்குழு கூறியது மாவட்டம் தோறும் உடல் ஊனமுற்றோருக்கான சிறப்பு பள்ளிகள் நிறுவப்பட வேண்டும் என்றும் மலைவாழ் மக்களுக்கும் கிராமப்புற மக்களுக்கும் கல்வி வசதியை முழுமையாக செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கோத்தாரி கல்விக்குழு கூறியது சிறப்பு பொது பள்ளிகளில் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் குறிப்பாக மலைவாழ் வாசஸ்தலங்களில் உள்ள பள்ளிகளிலும் சிறப்பு பள்ளிகளிலும் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று கோத்தாரி கல்விக்குழு கூறியது கல்வியில் சமவாய்ப்பு அளிப்பதில் மத்திய அரசின் பங்கு அனைவருக்கும் தொடக்க கல்வியினை ஆறு வயது முதல் பதினாலு வயது வரை குழந்தைகளுக்கு தருவதில் மைய அரசு முறைப்பாக உள்ளது நாடு முழுவதும் டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ பேட்டர்ன் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பொது பள்ளிகள் அண்டை பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன கிராமப்புறத்தில் உள்ள அறிவாண்மை மிக்க குழந்தைகளுக்காக நவோதயா பள்ளிகள் நவோதயா பள்ளிகள் கிராமப்புறத்தில் உள்ள அறிவாண்மை குழந்தைகளுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு ஊரிலும் குறைந்தது இரண்டு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள் ஒரு தொடக்க பள்ளி வேண்டும் என்று அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது உலகமயமாதல் உலக மக்கள் அனைவரும் நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உலகமயமாதல் என்று பெயர் உலகமயமாதலுக்கு தனியார்மயமாதல் மற்றும் தாராளமயமாதல் ஆகிய இரு துணை 
பொருளாதார கொள்கைகள் தொடர்பு கொண்டுள்ளன உலகமயமாதல் திட்டத்தின் பொருள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டில் மார்ஷல் பெலுகன் கூறிய உலக கிராமம் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்கா போன்ற வளர்ச்சி பெற்ற நாடுகள் உலகமயமாதல் என்ற கொள்கையை முன்வைத்து செயல்படுகின்றன உலகம் ஒரு கிராமம் என்று கூறியவர் மார்ஷல் பெலுகன் ஏற்றுமதி இறக்குமதிகளுக்கான அனைத்து தடைகளும் நீக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு நாட்டு பொருட்களும் கருத்துக்களும் பிற நாடுகளின் சந்தைகளை எளிதில் சென்றடைதல் அதாவது முதலாளித்துவ கொள்கை ஆதிக்கம் பெறுதல் உலகமயமாதலின் முக்கியத்துவமாகும் உலகமயமாதலுக்கான காரணிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு ஆர்தர் பங்கல் அளித்த காப்பு உள் மற்றும் வாணிபம் என்ற பொது ஒப்பந்த அமைப்பின் புதிய வாணிக கொள்கையான உலகமயமாதலை வளர்ந்த நாடுகள் வரவேற்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு ஆர்தர் பங்கல் ஆர்தர் பங்கல் அளித்த காப்பு உள் மற்றும் வாணிபத்தின் மூலமாக புதிய வாணிப கொள்கை உலகமயமாதலை உலக நாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டன நான் சிந்திக்கிறேன் ஆகையினால் உயிர் வாழ்கிறேன் என்று தெஸ்கார்டே என்பவர் உலகமயமாதலை குறித்து கூறியிருக்கிறார் நான் சிந்திக்கிறேன் ஆகையால் உயிர் வாழ்கிறேன் தெஸ்கார்டே தாராளமயமாதல் தாராளமயமாதல் நாட்டில் தொழில் தொடங்குவோருக்குரிய கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தி தடைகளை நீக்கி உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் தொழில் வளர்ச்சியையும் அதனை தொடர்ந்து வேலை வாய்ப்புகளையும் பெருகச் செய்தலே தாராளமயமாதல் ஆகும் தாராளமயமாக்கலில் கல்வியின் பங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் சேவியத் ரஷ்யா அன்றைய அதிபர் கோர்பசேவ் அவர்கள் நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் அரசின் ஏகபோக ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து கனரக தொழில்கள் உட்பட அனைத்து தொழில்களையும் தனியார் நிறுவனங்களை செயல்பட அனுமதித்தார் இதன் விளைவாக இந்தியா உட்பட்ட நாடுகளில் தனியார் பங்கேற்புக்கு வழிவிடப்பட்டது தமிழ்நாட்டிலும் நம் நாட்டிலும் திரு பி வி நரசிம்மராவ் அவர்கள் பிரதமராக இருந்த காலகட்டத்தில் தாராளமயமாக்கல் கொள்கை ஏற்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது தாராளமயமாக்கல் கொள்கையின் விளைவாக ஏற்பட்ட தீய விளைவுகள் இந்திய தொழில்கள் குறிப்பாக சிறு தொழில்கள் நசியத் தொடங்கின அதிலும் கல்வி என்பது சேவை என்பதிலிருந்து வர்த்தக அடிப்படையிலான தொழில் என்று மாறத் தொடங்கியது மனித உரிமை கல்வி மனிதராக இருப்பதனால் அவர் பிறக்கும் பொழுதே அவரோடு பிறக்கின்ற அழிய முடியாத ஒன்று மனித உரிமை உரிமை என்ற வார்த்தைக்கு உரியது என்று பொருள் எதெல்லாம் எனக்கும் என் சமுதாயத்துக்கும் உரியதோ அதெல்லாம் பிறருக்கும் பிற சமூகத்திற்கும் உரியதாகும் எடுத்துக்காட்டு எனக்கும் என் சமூகத்திற்கும் கல்வி பெற உரிமை இருந்தால் அதே கல்வி பெறும் உரிமையானது பிறருக்கும் பிற சமூகத்திற்கும் உண்டு இந்தியனாகி எனக்கு பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் உரிமை இருந்தால் அவ்வுரிமை மற்ற அனைவருக்கும் உரியது என்று பொருள் அது பிறருக்கு மறுக்கப்பட்டால் அது உரிமை மீறல் என்று கூறலாம் மனித தன்மையுடன் வாழ ஒருவருக்குரியவை எல்லாம் பிறருக்கும் உரியவை என்ற சமத்துவத்தை மனித சமுதாயத்திற்கு தருவது மனித உரிமைதான் இந்த மனித உரிமைக்கு அடித்தளம் மனித மாண்பு மனித உரிமை வளர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் சாதி உணர்வு மனித உரிமைக்கு எதிரானது சமய வெறி மனித உரிமைக்கு எதிரானது எந்த ஒரு மனிதரையும் சாதியின் அடிப்படையிலோ பாலியலின் அடிப்படையிலோ வேறுபடுத்து பார்க்கக்கூடிய மனித எண்ணம் மனித உரிமையை வளர்த்தெடுக்காது எனவே ஒற்றைத்தன்மை மனித உரிமையை சிதைக்கும் பன்மைத்தன்மை மனித உரிமையை வளர்க்கும் பொறுப்புள்ள குடிமக்கள் இருக்கும் பொழுதுதான் உண்மையான ஜனநாயகம் வளரும்